Hello, good morning, India. Monday to Friday back to back classes live from studio aaj hi subscribe kare wifi study channel ko हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर एज यू नो वाई फाई स्टडी इज नाउ पार्ट ऑफ अन अकेडमी तो गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ डिफेंस स्पेशल क्लास लेकर पिछले दो से तीन महीने में अपने देश ने बहादुर लोगों को देखा उनकी बहादुरी के चर्चे सुने और अपनी आंखों से देखे भी अभिनंदन का दौर चल रहा है बहुत सारे लोग अभिनंदन जैसा बनना चाहते हैं उनके जैसा बहादुर बनना चाहते हैं हम भी उनको सैल्यूट करते हैं सलाम करते हैं और हम चाहते हैं कि हर घर का सपना हो कि एक ना एक सदस्य ऐसा हो जो देश का रक्षक बने देश का रक्षक बने और दुश्मनों के नाम से ही पसीने छोड़ा दे मान लो आपका नाम में इतना दम होना चाहिए कि दुश्मन के पसीने छूट जाए आजकल क्या माहौल है दुश्मन अभिनंदन का नाम सुन के शायद डर जाता होगा ठीक है तो डिफेंस स्पेशल क्लास है ज्यादा से ज्यादा लोगों से उम्मीद करेंगे कि अपने साथ जुड़ेंगे सेशन को अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करना है डिफेंस का मतलब है कि जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं एनडीए सीडीएस एफ कैट एयरफोर्स एक्स और बाई ग्रुप नेवी एस एस आर कोस्ट गार्ड आर्मी क्लर्क या जो भी एग्जाम जिनकी आप लोग तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्जाम्स के लिए अपनी क्लास इंपॉर्टेंट है तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए ये जज्बा होना चाहिए आपके अंदर देश सेवा का कि आप दूर दराज में बैठे उन स्टूडेंट्स तक इस क्लास को पहुँचा सकें जो पैसों के अभाव में समय के अभाव में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कोचिंग पढ़ने दूर दूर तक नहीं जा सकते वो घर में बैठकर ही अपनी क्लासेस को लें नोट्स बनाएं और देश सेवा का उनके अंदर जज्बा ज़्यादा होता है उस जज्बे को वो पूरा करें तो गुड मॉर्निंग गाइस एक बार आप सब लोगों को विक सेल्यूट टू ऑल ऑफ यू आपको हम तीन तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं एक तो आप लोग डेली हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो सी की जो क्लास है ना वो अपनी क्लास चलती है फोर थर्टी पी मंडे टू फ्राइडे फोर थर्टी पी अपनी क्लास होती है वाईफाई स्टडी स्टेट लेवल चैनल पर ठीक है वाईफाई स्टडी स्टेट लेवल एग्जाम पर इस जो इस चैनल पे जो मेन चैनल अपना अभी तो क्लास दोनों चैनल पे चल रही है जो मेन चैनल है उस पर क्लासेस ज़्यादा होती हैं तो स्टेट लेवल चैनल पर वाईफाई स्टडी वाला जो चैनल है उस पर आपकी डेली क्लास होती है साढ़े चार बजे उसे आप ज्वाइन कर सकते हो साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर आप अन लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसमें डेली हम कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं डेली कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिलेंगे अन लर्निंग ऐप पर साथ ही साथ अगर आप घर कर तीन महीने का शेड्यूल पहले ही चाहते हैं डाउट अपने क्लियर करना चाहते हैं लाइव इंट्रेक्शन चाहिए तो आप हमारा प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो सर वो इमेज लगा दीजिए तो आप उस प्लस कोर्स को हमारे को ज्वाइन कर सकते हो एक बार जल्दी से शेयर करिए और हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सबसे पहले क्वेश्चन से ट्वेंटी फाइव कराने हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है तो प्लस कोर्स ऑलरेडी चल रहा है आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है आप भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें अगर इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट तो आप सेवन जीरो टू डबल थ्री डबल थ्री सिक्स सेवन फाइव नंबर पर कॉल कर सकते हो या अगर आपकी कॉल नहीं लगती है तो इस वीडियो जब खत्म हो ना तो कमेंट बॉक्स में आप लड़के अपना नंबर छोड़ सकते हैं लड़कियां अपनी ईमेल आईडी चाहे तो छोड़ सकती हैं लड़कियों को नंबर लिखने की जरूरत नहीं है लड़के अपना नंबर लिख सकते हैं हमारी टीम उन्हें खुद कॉल कर लेगी तो चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन पर एक बार और हम कहते हैं कि जल्दी से शेयर कर दो एन डी सबके लिए इंपॉर्टेंट है चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ना है डायरेक्शन में क्या दिया गया आपको यह भी समझ के रखना है कि क्या करना है 
each item in the section has a sentence labeled A, B, C and D. Read each sentence to find whether there is any error. इतने से ही आप समझ गए होंगे कि ये error के question है. किसके question है? Error के. चलते हैं सबसे पहले question पे. सबसे पहला question आपकी screen पर और देखते हैं कितने लोग इसका सही जबाब देते हैं. Although there is virtually no production in India, the Encyclopedia Britannica estimates that India has perhaps the largest accumulated stocks of silver in the world. So, in front of you, the first question. सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जवाब देने की कोशिश करना एक घंटे में 25 क्वेश्चन कराने तो थोड़ा सा हम आपको जल्दी और कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए चलेंगे डेली आप लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे हमारी वाईफाई स्टडी स्टेट लेवल चैनल पर तो वहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ठीक है तो देखो ऑल दो देर इज वर्चुअली नो प्रोडक्शन इन इंडिया द इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका एस्टिमेट दैट इंडिया हैज पर द लार्जेस्ट एक्यूमलेटेड स्टॉक्स ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड बी में गलती बता रहे हैं चलो एक बार फोकस करते हैं आपने देखा कि यहां पर द लगा हुआ है द इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका यहां पर आपको द मिल गया इसका मतलब क्या है कि सिंपल सा ये आपका नाउन हुआ जा करके और अगर ये नाउन है तो ये कैसा नाउन है सिंगुलर ये कैसा नाउन है आपका सिंगुलर जब ये सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए हम वॉप भी कैसे यूज करेंगे सिंगुलर वॉप का यूज करेंगे और एस्टीमेट्स हमारी कैसी वॉप होगी ये होगी हमारी सिंगुलर वॉप समझ में आया एस्टीमेट्स हमारी कैसी वॉप होगी सिंगुलर क्योंकि जिस वॉप में ऐसे आई एस लगी होती है वो वॉप हमारी सिंगुलर होती है द इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम सिंगुलर वॉप का यूज करेंगे इतना टफ और इतना परेशान करने वाला क्वेश्चन ये नहीं था नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसका भी आप जवाब देने की कोशिश करिए क्वेश्चन है आपके सामने मोस्ट वॉट मोस्ट स्टूडेंट्स नीड एव ऑल एल्स इज प्रैक्टिस इन राइटिंग एंड पर्टिकुलरली इन राइटिंग थिंग्स दैट मैटर टू दैम ओके सत्यान सिंह जी जय हिंद और जय हो आपके जज्बे आपके जुनून आपके पैसन को सलाम और सलाम उन सभी स्टूडेंट्स को जो कोशिश करते हैं देश की सेवा करने के लिए जो डिफेंस के एग्जाम की तैयारी करें उन सभी को नमन सत सत नमन और जय हिंद तो जल्दी से बताइएगा चलो अब इस क्वेश्चन में देखें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये तो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना है इस पर देखो क्वेश्चन आपका क्या है व्हाट मोट मोस्ट स्टूडेंट्स नीड अब स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है तो यहां पर नीड आएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है एव ऑल एल्स इज प्रैक्टिस ये जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है एल्स इज यहां पर इज किसका काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब मतलब ये किसी को जोड़ने का काम करेगा लिंक का मतलब क्या होता है जोड़ना इस यहां पर किसका काम कर रहा है ये काम कर रहा है आपका लिंकिंग वर्ब का और जब हम बात करते हैं लिंकिंग वर्ब की तो लिंकिंग वर्ब के बाद या तो हम नाउन का यूज करते हैं या फिर हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं या ऑब्जेक्टिव केस के प्रनाउन का यूज करते हैं तो ये जो प्रैक्टिस आपको दिख रहा है ना पी आर एस सी टी आई एस सी ये होता है वॉब ये क्या होता है बॉब अगर आपको इसका नाउन चाहिए तो इसका नाउन क्या होता है पी आर ए सी टी आई सी ई हमने आपको नाउन की क्लास में बताया था कि जिसके या लास्ट में जिस वर्ड के लास्ट में सी ई आता है वो नाउन होता है जैसे हम एडवाइस की बात कर दें ए डी वी आई एस ई तो ऐसे क्या हो जाएगा वॉब हो जाएगा लेकिन अगर इसी जगह हम कर दें ए डी वी आई सी ई क्या कर दें ए डी वी आई सी ई तो ये क्या होता है नाउन इसी तरह से जे प्रैक्टिस में ऐसे आया तो वो वॉब है और सी ई आ जाएगा तो वो नाउन हो जाएगा और यहाँ जरूरत किसकी है नाउन की तो क्या होना चाहिए प्रैक्टिस होना चाहिए समझ गए मेरी बात को चलते हैं हाँ प्लस कोर्स ज्वाइन करना है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो या वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हम आपको कॉल कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए और कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगे तो नोट जरूर करना उसको कॉन्सेप्ट को नोट जरूर करिएगा चलो इस क्वेश्चन का वी स्वयं अप टू द ड्रॉइंग मैन कॉट होल्ड ऑफ हिज क्लॉथ बिफोर ही कुड गो डाउन अगेन एंड पुल्ड हिम आउट सेफ टू द सोर चलो इसका जवाब दो जल्दी से जवाब दीजिएगा हाँ जो लोग लेट से जुड़े हैं स्वागत है उन सभी प्यारे से स्टूडेंट्स का ठीक है वी स्वयं देखो मोस्ट 
सुपरलेटिव वर्ड होता है मोस्टली लेकिन हमेशा सुपरलेटिव की तरह काम नहीं करता हमने आर्टिकल में उसके तीन रूल बताए मोस्ट ऑफ ए मोस्ट और द मोस्ट तो वहां पर द मोस्ट नहीं होगा इसका जवाब दो बी चलो इस क्वेश्चन पे अगर हम जवाब दें तो देखो ही वी स्वयं अप एक इंसान है जो डूब रहा है एक इंसान है जो डूब रहा है उस तक कोई पहुंच गया तैरते हुए अब उसको क्या किया उन्होंने कॉट होल्ड पकड़ लिया कॉट क्या होता है आपने कल आईपीएल का मैच देखा होगा डेली देखते होंगे कैच करते हैं कैच करने का मतलब उसे बंद कर लिया मुट्ठी में जैसे इसको कैच करना हो ऐसे कैच कर लिया इसको लेकिन अगर किसी को पकड़ना है हम डूब रहे हैं और हमें कोई पकड़ ले तो ऐसा थोड़ी ना उसने हमें मुट्ठी में बंद कर लिया उसने हमें पा लिया वो तैरते हुए वहां तक गया उसने प्राप्त कर लिया तो यहां पर जो कॉट आया ना इसका गलत यूज हुआ है यहां पर आप गॉट कर सकते हो मान लीजिए आप पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए क्या कैच का यूज करोगे नहीं गेट का यूज करोगे जब आप किसी को पकड़ लोगे आप किसी को तो हम किसका यूज करेंगे गेट गेट जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म क्या होती है गॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी वही होती है ठीक है तो कॉट नहीं होना चाहिए उसको हमने बंद नहीं कर लिया मुट्ठी में उसको हमने पा लिया है तो सही जवाब क्या होना चाहिए कॉट ठीक है अभी कोई कमेंट मत करो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी ओके okay, अगेन फिर से हम लोग कनेक्ट हो गए हैं थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आई और सैटरडे संडे छुट्टी होती है छुट्टी वाले दिन क्लास रखी है तो स्टाफ में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया कोई बात नहीं होप सो आप पेशेंस रखते हैं स्टूडेंट हैं अच्छे से समझ जाएंगे अब मेरी बात को ये वाला समझ गया था ना ये क्वेश्चन हमने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे कॉट का यूज़ नहीं करेंगे इस जगह पर हम यूज़ करेंगे गेट का किसका यूज करेंगे गेट का यूज करेंगे क्यों क्योंकि कॉट का यूज तो हम तब करते हैं जब किसी चीज को मुट्ठी में बंद कर लें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है थोड़ा सा ध्यान देना अगला क्वेश्चन है द हंड्रेड रुपी नोट दैट ही गेव दैम फॉर द गुड्स ब्रॉड फ्रॉम द लुक्ड जेनुअन बट लेटर दे रिलाईवली लर्न दैट द नोट वर सेंटर फीट काउंटर फीट चलो इसका जवाब दो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और जो लोग छोड़ के चले गए हैं उनको जल्दी से शेयर करके बुला लीजिए टेक्निकल प्रॉब्लम से आती जाती रहती हैं 
और सर यहाँ पर राजन सर अकेले हैं तो उन्होंने पूरी कोशिश की जल्दी से जल्दी कनेक्ट करने की द हंड्रेड रुपी नोट्स दैट ही गेव दैम फॉर द गुड्स बॉट फ्रॉम दैम लुकड जेन्यून बट लेटर दे रिलाईवली लर्न दैट द नोट्स वर ऑल काउंटर फिटेड जल्दी से जवाब देना देखो आप सब लोग अच्छे से जानते हो इस बात को कि जब भी हम बात करते हैं किसकी ऑल की किसकी बात करते हैं ऑल की तो ऑल के साथ हम किसका यूज करते हैं नाउन का ऑल के साथ हम किसका यूज करते हैं नाउन का अगर हम इसको काउंटर फिटेड कर देंगे क्या कर देंगे काउंटर फिटेड अगर हम कर देंगे तो ये तो हमारा एजिक्टिव हो जाएगा काउंटर फिटेड अगर हम कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एजिक्टिव जबकि ऑल ऑलरेडी एजिक्टिव होता है तो हमें यहां पर नाउन की जरूरत है तो हम क्या कर लेंगे काउंटर फिट कर लेंगे क्या कर लेंगे जो कि हमारा क्या होता है जैसे ऑल के साथ हम किसका यूज करते हैं नाउन का ऑल के साथ किसका यूज करेंगे नाउन क्लियर हो गया तो यहां तक इस चीज को ध्यान रखिएगा काउंटर फिटेडिट करोगे काउंटर फिटेडिट करोगे तो वो एजेक्टिव हो जाएगा और ऑल ऑलरेडी एजेक्टिव होता है उसके साथ चाहिए नाउन तो फिर हम किसका यूज करेंगे नाउन का यूज करेंगे क्लियर है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है लेकिन छोटे क्वेश्चन ज्यादा परेशान करते हैं थोड़ा सा छोटा है लेकिन ध्यान रखना छोटे क्वेश्चन ज्यादा परेशान करते हैं इसका जवाब दीजिएगा द वे ही इज बिहेविंग ही विल सून स्पिल द वींस आई एम अफ्रेड अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा फोकस करना है इस पर काफी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा फोकस करोगे तो जवाब आप दे सकते हो और जो भी स्टूडेंट छोड़ के चले गए एक बार उनको कॉल करके आप या शेयर करके उनको बुला सकते हैं ठीक है देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है इसमें किसी तरह की कोई गलती द वे ही इज बिहेविंग ये भी सही है ही विल सून स्पिल द वींस ये भी सही है आई एम अफ्रेड ये भी सही तो इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है ये था आपका आज का पहला बाउंसर मतलब इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी नो एरर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन ध्यान से पढ़ लो डायरेक्शन में क्या दिया गया है वो भी ध्यान देना क्योंकि सारे 25 क्वेश्चन में सब कुछ कराने की कोशिश करेंगे ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड फोर वर्ड्स और ग्रुप तो मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं कौन से क्वेश्चन मिल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं तो चलते हैं ब्लैंक के पहले क्वेश्चन पे सबसे पहला क्वेश्चन ब्लैंक का चलिए इसका जवाब दीजिए द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट्स एट द रेट ऑफ वन एवरी मंथ देयर इज स्टिल अ शॉर्टेज ऑफ एकमोडेशन क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना ओके जय हिंद जय जवान जय किसान बोलते रहिए देश सेवा का जज्बा कदम नहीं होना चाहिए इसका जवाब दीजिए द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट्स यहां पर कहने की कोशिश कर रहा है कि जो नए हाउस है ना उनका कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है लगातार हर महीने काम चल रहा है लेकिन फिर भी ये कॉमा जो है बता रहा है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है देर इज स्टिल शॉर्टेज ऑफ एक्मोडेशन काम चल रहा है घर बन रहे हैं फिर भी एक्मोडेशन रहने वाली जगहों की कमी है तो दो नहीं होगा क्या आ जाएगा डेस्पाइट बराबर काम चलने के बावजूद मेहनत करने के बावजूद काम चल ही रहा है फिर भी रहने वाले जो एरियाज हैं रहने वाले जो मकान हैं उनकी कमी है तो सही जवाब क्या आ जाएगा डेस्पाइट क्योंकि डेस्पाइट एक ऐसा वर्ड है जो काउंटर करता है नेगेटिव मीनिंग या अपोजिट बताने की कोशिश करता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिलिंदा ब्लैंक्स के क्वेश्चन डिफेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं तो इन पर अच्छे से फोकस करना आगे है डेमोक्रेसी रिक्वायर्स द इक्वल टाइट ऑफ ऑल टू द डेवलपमेंट ऑफ सच कैपेसिटी फॉर गुड्स एज नेचर हैज देम विद प्रेजेंटेड इंडाउड फोर्टिफाइड और रिप्लेंसिस एक वर्ड आपके सामने प्रेजेंटेड जिसका मीनिंग सब लोग जानते होंगे अगला वर्ड है इंडाउट इंडाउट का मतलब होता है संपन्न इसका मीनिंग क्या होता है संपन्न उसके बाद बात करें अगर हम फोर्टिफाइड तो फोर्टिफाइड मीनिंग होता है किसी को मजबूत करना स्ट्रॉन्ग करना फोर्टिफाइड का मीनिंग क्या होता है मजबूत और जब भी यह आरी वर्ड आ जाता है ना यह हमेशा पुनः 
दोबारा को बताता पुनः स्थापित करना या पुनः प्राप्त करना कह सकते हैं अब एक सिंपल सी बात है कि नेचर ने क्या दिया हुआ है हमें हर तरह से संपन्न बनाया हुआ है तो इंडाउड इज राइट वर्ड इंडाउड इज राइट वर्ड यहां मतलब यह है कि डेमोक्रेसी रिक्वायर्स द इक्वल राइट ऑफ ऑल टू द डेवलपमेंट ऑफ सब सच कैपेसिटी फॉर गुड्स एज नेचर इंडाउड डैम विद ठीक है तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा इंडाउड बहुत सारे लोग सही जवाब भी दे रहे थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेचर ने कुछ प्रेजेंट नहीं किया है नेचर ने हमें संपन्न बनाया है नेचर ने हमें चीजें प्रदान की हैं नेचर ने हमें गॉड इंडाउट का मतलब कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड भी एक तरह से होता है गॉड गिफ्टेड ठीक है अब गॉड गिफ्टेड से समझ गए नेचर वाली सारी चीजें कैसी हैं गॉड गिफ्टेड हैं तो सही जवाब क्या हो जाएगा बी क्लियर है ना इनके टोटल कॉन्सेप्ट के लिए डेली क्लासेस के लिए नोट्स बनाने के लिए डेली क्वेश्चंस के लिए आप साढ़े चार बजे हमारी वाईफाई स्टडी स्टेट लेवल चैनल पर क्लास ले सकते हो जिसमें हम डेली क्लास लेते हैं अन लर्निंग ऐप पर जाकर के आप हमारे फ्री सेशन को देख सकते हैं और अगर ये भी आपको कम लगते हैं तो अन प्लस प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप हमारा प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिनको भी प्लस कोर्स ज्वाइन करना है वो वीडियो खत्म होने के बाद इस कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल सकते हैं बॉयज गर्ल्स अपना ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं नहीं तो आप सेवन जीरो टू डबल थ्री डबल थ्री सिक्स सेवन फाइव पर कॉल कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा फोकस करना यह आसान है इट इज नेसेसरी टू एडिक्वेट टू दैट एडिक्वेट स्टैंडर्ड आर मेंटेन इंश्योर इंश्योर हमारा बना हुआ है इंश्योरेंस है जिसका मतलब होता है सुरक्षित इंश्योरेंस वर्ड सुना है ना उसी से बना हुआ है इंफ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव इंफ्लुएंस का मीनिंग क्या होता है प्रभाव और इंश्योर की बात करें तो पक्का करना निश्चित करना इंश्योर का मतलब क्या होता है पक्का करना या हम कह सकते हैं निश्चित करना एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना एश्योर का मतलब क्या होता है भरोसा दिलाना मीनिंग हमने आपको सबके लिख दिए अब आप इनके जवाब दे सकते हो तो देखो इट इज नेसेसरी टू दैट एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन सी बिल्कुल सही है सी की तरफ जाओ ई एन एस यू आर ई थोड़े से स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो सकती है इंश्योर का मतलब होता है सुरक्षित करना और यहां सुरक्षित बीमा की कोई बात नहीं हो रही थी बीमा करने से कोई मतलब नहीं था यहां था पक्का करना या सॉलिड बनाना स्ट्रॉन्ग करना या हम कह सकते हैं कि हंड्रेड चीजों को डेफिनेट करना ठीक है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं क्लास लो आंसर दो और नोट भी करो नेक्स्ट क्वेश्चन सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेनी ऑफ द सिटीज नैरो स्ट्रीट्स हैव बीन डिस्टिंग्विस्ड वाइड एंड डबल्ड या रिहेबिलिटेटेड क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है तो ये सभी डिफेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे ऑल डिफेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे देखो यहां पर बात हो रही है कि मैनी ऑफ द सिटीज नैरो स्ट्रीट्स नैरो मतलब सकरी पतली पतली गलियां जैसी मोस्टली बड़ी बड़ी सिटीज में होती हैं हैव बीन वाइड एंड अब क्या हो रहा मैनी ऑफ द सिटीज नैरो स्ट्रीट्स हैव बीन डिस्टिंग अगर इस वर्ड की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है असाधारण भाई गलियां तो असाधारण नहीं होती हैं डबल डबल करना भी मुश्किल पड़ जाएगा थोड़ा रिहेबिलिटेटेड मतलब किसी चीज को फिर से अच्छा करना दोबारा अच्छा करना तो एक जो वर्ड मिल रहा है वो मिल रहा है वाइड एंड क्योंकि ये हमारा रास्तों से रिलेटेड होता है बॉल अगर आपने बैट्समैन के आसपास भेजी है तो सही है नहीं अगर दूर भेजी है तो वाइड बॉल हो जाएगी कैसी हो जाएगी वाइड बॉल हो जाएगी तो सही जवाब क्या हो जाएगा वाइड एंड इज राइट ऑप्शन ठीक है ज्यादातर लोग सही जवाब दे रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए ओनली द चेयरमैन टू द प्रपोजल टू विल्ड मोर हाउसेस ओनली द चेयरमैन टू द प्रपोजल टू विल्ड मोर हाउसेस ऑप्शन है अवॉइडेड एडमिटेड प्रिवेंटेड और ऑब्जेक्टेड अवॉइड का मतलब नकारना अवॉइड का मतलब क्या है नकारना एडमिट का मतलब है स्वीकार करना एडमिट का मतलब क्या होता है स्वीकार करना प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है विरोध करना तो यहां पर जो सेंस आ रहा वो यह क्या आ रहा कि जो ज्यादा घर बनाने का 
प्रपोजल था उसको केवल एक पर्सन क्या कर रहा है एक ही स्वीकार कर रहा है या एक ही नकार रहा है या फिर एक ही उसका विरोध कर रहा है तो जब कोई ऑप्शन रखा जाता है ना जब कोई पॉलिसी आती है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट वर्ड का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है उसका विरोध करना तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा डी इज राइट ऑप्शन ठीक है अमित गुप्ता कह रहे थे डी बिल्कुल सही है आशीष कुमार भी कह रहे थे डी ओके सुरेंद्र साहू भी बिल्कुल सही बता रहे थे वेरी गुड ऑल द बेस्ट गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो डायरेक्शन को ध्यान से बढ़ना अब डायरेक्शन में क्या दिया गया है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया जिसको आपको इंप्रूव करना है इंप्रूवमेंट के सेंटेंस है कैसे सेंटेंस है आपके इंप्रूवमेंट के सेंटेंस है उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश करनी है ठीक है चलते हैं इंप्रूवमेंट के पहले क्वेश्चन पे और पहला क्वेश्चन इंप्रूवमेंट का आपकी स्क्रीन पर My cousins insisted that I should watch the documentary from beginning to the end. ये जो पार्ट आपको लग रहा है ना जो ब्रैकेट में है इसमें कोई गलती हो सकती है अगर गलती है तो एक दो तीन ऑप्शन आप चूज कर सकते हो नहीं अगर कोई गलती है तो आपका जवाब होगा नो इंप्रूवमेंट ठीक है तो आपका जवाब होगा न्यू इंप्रूवमेंट अभिषेक सिंह राजपू जी यस ये सभी डिफेंस के एग्जाम्स के लिए क्लास है तो आप इस क्लास को एसएसआर के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो ठीक है देखो अगर हम बात करें फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड तो एक फिक्स वर्ड होता है आपने कई बार पढ़ा होगा आर्टिकल में हमने जो मेरी प्रॉपर क्लासेस चलती हैं उनमें हमने आर्टिकल में पढ़ाया हुआ है नहीं डी और बी दोनों नहीं होंगे भाई ऐसे कंफ्यूजन वाले बच्चों को कमेंट मत बताइए डी और बी दोनों नहीं होंगे क्योंकि दोनों के मीनिंग को थोड़ा सा ध्यान रखिए दोनों के मीनिंग को थोड़ा सा ध्यान रखो दोनों का अलग अलग अपोजिट मीनिंग है भाई एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना भाई एडमिशन थोड़ी ना दे रहे थे लास्ट वाले क्वेश्चन में आप रिजेक्ट कर रहे थे ठीक है तो देखिए इस क्वेश्चन पर फोकस करो जो आपका सही फिक्स वर्ड होता है वो होता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड जो सही और राइट वर्ड होता है वो क्या होता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड तो ये फिक्स वर्ड है आपको याद रखना है कभी भी इसमें किसी भी कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर जवाब अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आई वुड नॉट अबेज माई सेल्फ बाई गेट इन टू एन आर्ग्यूमेंट विद हिम ऑप्शन आपके सामने ऑन गेट इन गेटिंग वाई गेटिंग और नो इंप्रूवमेंट हाँ डिफेंस में एयरफोर्स भी आता है आई तो आता ही है भाई मेन एग्जाम है वो तो ऐसे स्टूपिड छोटे बच्चों वाले सवाल मत करो कि सर इसके लिए ज्वाइन करें उसके लिए ज्वाइन करें बेसिक ग्रामर सबकी सेम होती है और ये डिफेंस स्पेशल क्लास है मतलब डिफेंस में सारे एग्जाम्स आते हैं जिनकी तैयारी आप लोग कर सकते हो ठीक है रॉन्ग हो गया तो परेशान मत हुआ करो ये कुछ लड़कियां बहुत बात कर रही है मेरे को नाम लेना पड़ेगा आपको बुरा लगेगा उम्मीद है कि आप लोग बात ना करें ठीक है हो सकता है बॉयज थोड़ा सा सतर्क रहिएगा वो फर्जी आईडी भी हो सकती है तो लड़कियां हम देख रहे हैं कि बार बार बात कर रही हैं लड़कों को डिस्टरबेंस दे रही हैं तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे हमें नाम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूं आप सबकी उम्मीद है कि उस रिस्पेक्ट का आप फायदा नहीं उठाए <coughs> तो देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अच्छा क्वेश्चन है आई वुड अवेस माय सेल्फ बाय गेटिंग अब देखो बाय गेटिंग हमने बोला कि बाय आपका क्या है प्रेपोजिशन बाय आपका क्या है प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद हम किसका यूज करते हैं जेरेंट का यूज करते हैं प्रेपोजिशन के बाद हम किसका यूज करते हैं और जेरन क्या होता है जब हम किसी वॉब में आई फॉर्म का यूज करते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा ये आपका बाय गेटिंग इज राइट ऑप्शन प्रेपोजिशन के बाद टू को छोड़कर बाकी जितने भी प्रेपोजिशन यूज होते हैं उन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं जेरन का यूज करते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हिज डिसीजन विल बी फेयर टू एवरी वन एज ही इज द मोस्ट डिस इंटरेस्टेड पार्टी इन दिस कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी चलो जल्दी से जवाब दो जिसका सही है बहुत अच्छी बात है जिसका सही है ऑल द बेस्ट जिससे गलत हो रहे हैं परेशान नहीं हो आपको सिखाने के लिए ही क्लास ले रहे हैं ठीक है चलो इस क्वेश्चन पर अगर हम फोकस करें हिज डिसीजन विल बी फेयर और ये जो डिसइंटरेस्टेड वर्ड आया ना इसका मतलब होता है जो किसी की तरफदारी ना करे 
निस्वार्थ भाव से काम करे एक तो होता है अनइंटरेस्टेड एक होता है डिसइंटरेस्टेड डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि जो किसी का पक्ष ना ले तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं हिज डिसीजन बिल बी फेयरिंग टू एवरी वन बिल फेयर नहीं बिल बी फेयरिंग मतलब अच्छा होने वाला है क्योंकि वो किसी का पक्ष ही नहीं लेता है तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बिल बी फेयरिंग इज राइट ऑप्शन या नो इंप्रूवमेंट करोगे इसमें बिल बी फेयरिंग तो नहीं होगा मेरे सही कह रहे हो बिल बी फेयरिंग नहीं बिल बी फेयरिंग तो गलत हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट है बिल्कुल सही है ये तो भाई उसके लिए फेयर होगा अगर वो डिसीजन देता है तो सबके लिए फेयर होगा क्योंकि वो कैसा पर्सन है डिसइंटरेस्टेड पर्सन है किसी का फेवर नहीं करता सिर्फ जो सच है सच का साथ देता है सच का सामना करता है तो बिल भी फेयर सही है नो इंप्रूवमेंट इसमें फेयरिंग तो गलत हो जाएगा मेरे को लगा कि यहां पर इज होगा तो फेयरिंग कर ले ठीक है तो सही जवाब क्या होगा बिल्कुल सही है किसी तरह की इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो ध्यान रखना लास्ट वाले क्वेश्चन में नो इंप्रूवमेंट था अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है द स्टूडेंट टू रिप्रेजेंट द स्कूल वॉज द एपिटम द डेडिकेशन एंड एक्सीलेंस एपिटम का मतलब क्या होता है एपिटमी के मीनिंग की अगर हम बात करें तो एपिटमी का मीनिंग होता है निष्कर्ष रिजल्ट एपिटमी का मीनिंग क्या होता है निष्कर्ष या जिसे हम कह सकते हैं रिजल्ट ठीक है चलो इसका जवाब दो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है टफ उन स्टूडेंट के लिए हो सकता है जो बेसिक थोड़ी सी उनका वीक है अगर बेसिक आपको अच्छा करना है तो डेली क्लास ज्वाइन किया करो 4:30 थर्टी पी जो स्टेट लेवल चैनल पर होती है ठीक है चूजन बिल्कुल सही है यहां पर जो हमें जरूरत है ना वो जरूरत किसकी है हमें पार्टिसिपल की जरूरत है चूज की जरूरत नहीं हमें वॉप की जरूरत नहीं द स्टूडेंट चूजन टू रिप्रेजेंट द स्कूल वॉज द एपिटम एपिटमी तो चूजन इज राइट ऑप्शन इज चूजिंग गलत हो जाएगा हैप चूज भी कोई सेंस नहीं क्योंकि बाद वाला पार्ट हमारा किसमें है वॉज हमारा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में यहां पर एक तो दोनों ऑप्शन हमारे प्रेजेंट के हो गए हैप चूज भी हो गया प्रेजेंट इज चूजिंग भी प्रेजेंट हो गया एक तो हम इसके अकॉर्डिंग ही निगलेक्ट कर सकते थे कि जब एक पार्ट हमारा पास्ट में है तो दूसरे को हम प्रेजेंट में नहीं करेंगे हमें कंस्ट्रक्शन भी तो जस्टिफाई करना है हमें कंडीशनल सेंटेंस भी तो जस्टिफाई करना है तो वॉज की वजह से हम किसके साथ जाएंगे फर्स्ट इज राइट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान देना इस पर अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन विल नॉट जस्ट अट्रैक्ट आर अटेंशन बट फिल अस विद इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन चलो इसका जवाब दो अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन विल नॉट जस्ट अट्रैक्ट आर अटेंशन बट फिल अस विद इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस बन रहा पहले पार्ट की अगर तरफ हम जाएं तो ये मैं प्रेजेंट में नजर आ रहा हूं किसमें प्रेजेंट में दूसरा वाला पार्ट भी आपको किसमें फ्यूचर में मिल गया तो इसे भी तो हम जस्टिफाई कराएं तो क्या हो जाएगा बट विल फिलर्स क्योंकि बट से हमारा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो सही जवाब क्या हो जाएगा विल फिल अस समझ में आया क्योंकि यहां से वट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा एक नया सेंटेंस शुरू होगा उसका अपोजिट मीनिंग बताएगा तो सही जवाब क्या हो जाएगा विल फिलस इज राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विल फिलस नहीं थर्ड की तरफ क्यों जा रहे हो विल फिल डैम क्यों कर रहे हो भाई डैम करने की क्या जरूरत है यहां तो इससे पहले देखो अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप ये भी सिंगुलर है और कोई प्लूरल हमारा नाउन तो यूज नहीं हुआ है तो डैम आप किसके लिए लगा रहे हो डैम किसके लिए यूज करोगे आप ठीक है डैम का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा तो सही जवाब क्या हो जाएगा विल फिलस नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कराने हैं अभी हम लोग 25 का सफर तभी पूरा कर सकते हैं जब थोड़ा सा सॉलिड तरीके से आगे चलने की कोशिश करेंगे यहां पर देखिए बात हो रही है किसकी कि इन दिस सेक्शन यू फाइंड अ नंबर ऑफ सेंटेंस पार्ट्स ऑफ विच आर अंडरलाइन फॉर ईच अंडरलाइन पार्ट फोर वर्ड्स फ्रेजेस आर लिस्टेड बिलो चूज द वर्ड फ्रेज नियरेस्ट इन मीनिंग मतलब आपको बताने हैं सेम वर्ड 
आपको क्या बताने हैं सेम वर्ड जिसे आप लोग कहते हैं उससे नहीं जिस तरह के क्वेश्चन डिफेंस में पूछे जाते हैं सेम वर्ड में वही हम करा रहे हैं डिफेंस में सेंटेंस वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो रेडी आप लोग रेडी आप लोग वो कैप के क्वेश्चन के लिए डेली डिमांड करते हो और इसलिए आपके लिए सैटरडे संडे क्लास लेके आए हैं डेली तो हम आपको सिलेबस पढ़ा ही रहे हैं सैटरडे संडे आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए क्लास लाए हैं ठीक है चलो तो पहला क्वेश्चन वो कैप का पहला क्वेश्चन और यहां पर आपको इस वर्ड का मीनिंग बताना है वर्ड भी हम आपको बता देते हैं इसका मीनिंग आपको बताना है ठीक है ध्यान से सॉल्व करिएगा एमिकेटेड ये आपका अंडरलाइन वर्ड है इसी का आपको सेम वर्ड बताना है और हम लिख देते हैं नहीं तो अभी भूल जाओगे तुरंत सेम वर्ड क्या होगा जो वर्ड आपका हमने बॉक्स में बंद कर रखा है एमिकेटेड का हेफ्टी थिन या फिर डिलूनसेंस या फिर डिटरमाइंड डिसल्यूशन हेफ्टी थिन डिसल्यूशन और डिटरमाइंड इसका सेम वर्ड बताइए एमिके सेम वर्ड बताना है आपका ए नहीं बिल्कुल गलत बताया देखो इस वर्ड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है दुबला पतला आप जब आप चुटकियों में दे सकते हो इसका मतलब क्या होता है दुबला पतला देखो हेफ्टी का मतलब तो होता है तगड़ा हेफ्टी मींस क्या होता है तगड़ा तो थिन हो जाएगा क्या हो जाएगा और डिल्यूशन की बात करें डिसल्यूशन अच्छा वर्ड है ये भी एक अच्छा वर्ड है डिसल्यूशन और ये जो वर्ड दिया गया डिटरमाइंड उसका मीनिंग जानते हो डिसल्यूशन का मतलब होता है भ्रम से बाहर करना भ्रम से बाहर आना किससे बाहर आना भ्रम से बाहर आना ठीक है तो डिसी थिन हो जाएगा इसका सेम वर्ड ठीक है थिन सेम वर्ड हो जाएगा नेक्स्ट एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में जिससे कि और भी डिफेंस लवर्स अपने साथ जुड़ सके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अ साइंटिस्ट जनरली कैरीज आउट हिज इन्वेस्टिगेशन अब कौन से वर्ड का बताना है आपको इस वर्ड का सेम वर्ड बताना है जो आपका गोले में बंद है इसका सेम वर्ड देना है इसका सेम वर्ड आपको बताना है चलो जवाब दीजिए इंट्यूटिटली वर्वली थ्रो रिटिन कम्युनिकेशन या वाई ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट अच्छा मेरे जैसा थिन है क्या बात है डेली 4:30 थर्टी पी क्लास होती है डेली जो क्लास होती है वो साढ़े चार बजे क्लास होती है डेली हम 10 से 15 क्वेश्चन कराते हैं ए, अगर हम बात करें इस वर्ड की तो इसका मतलब होता है जो अनुभवी पर्सन होता है ना कैसा होता है अनुभवी पर्सन जैसे कि आज हमारे स्टूडियो में एडिटर सर है हमारे राजन सर क्लास में टेक्निकल प्रॉब्लम आई लेकिन इनके एक्सपीरियंस की वजह से वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो गई तो एक बड़ा सा थैंक यू बोलिएगा हमारे राजन सर को जो छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहे हैं मेरा साथ दे रहे हैं और आप तक क्वेश्चन पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया यही है अगर ये नहीं होते तो शायद क्लास नहीं हो पाती क्योंकि छुट्टी होती है तो सर आए हैं इसलिए हम भी आके क्लास ले आए सर आपके लिए काम करें सर के अंदर भी एक देश सेवा का पैसन है जुनून है तो एक बिग थैंक यू हमारे राजन सर के लिए तो देखो इसका मतलब होता है अनुभवी तो जवाब आपका क्या हो जाएगा बाई ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा बाई ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ठीक है थैंक यू सो मच राजन सर ओके इस क्लास के लिए और इन सभी स्टूडेंट तक क्वेश्चन को पहचाने के लिए डिफेंस का राजा हाँ आपका पहुंच गया भाई थैंक यू राजन सर है राजन सर को थैंक यू बोलिएगा आप थैंक यू सर बोलेंगे मेरे को लगेगा मेरे को बोले थैंक यू राजन सर टाइप करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और इसमें आपको किस वर्ड का बताना है वो भी आप ध्यान दीजिए इसमें आपको बताना है इस वर्ड का सेम वर्ड चलो जल्दी से जवाब दो द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मेड अ परफेंक्चरी इंस्पेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन राजन सर है राजन सर <laughs> बहुत ही कूल पर्सन है एकदम सीधे साधे इसका जवाब दीजिए जल्दी से देखो 
अगर इस बर्ड की बात करें इसका आपको सेम बर्ड बताना है थोरो एंड कंप्लीट नहीं पूरी तरह से नहीं सुपरफिशियल की बात करें सुपरफिशियल का मीनिंग क्या होता है जो ऊपरी तरह से कर दे ठीक है हल्का फुल्का जिसे हम क्या कहते हैं हल्का फुल्का या करसरी सरसरी निगाह से करसरी का मतलब क्या होता है सरसरी निगाह से तेजी से तो जो इंस्पेक्टर हैं डिप्टी इंस्पेक्टर उन्होंने ये डिफेंस की क्लास में एक बार क्वेश्चन करा चुके हैं तो उन्होंने सरसरी निगाह से इंस्पेक्शन जांच पड़ताल कर ली बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन बढ़ लेना है डायरेक्शन आपकी स्क्रीन पर है इन दिस सेक्शन ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ वर्ड और फ्रेज विच इट अंडरलाइन इन द सेंटेंस गिवन इट इज फॉलोड बाय फोर वर्ड्स सिलेक्ट द वर्ड और फ्रेज विच क्लोज टू अपोजिट अब आपको देना है एंटोनिम अब आपको क्या देना है एंटोनिम बताना है तो ध्यान रखिएगा एंटोनिम की तरफ चलते हैं ठीक है एंटोनिम आपके सामने चलो पहला क्वेश्चन द बुक इज इट वॉज रिटन दैट सी वॉज डिम्यूर किसका आपको एंटोनिम बताना है डिम्यूर का सिंपल केयरलेस हार्स या फिर साई ये आसान वर्ड है हैप्पी सिंह जी डेली क्लास में तो आते नहीं हो तो रॉन्ग तो फिर होंगे पहले आते थे डेली तब नहीं गलत होते थे अब आते नहीं हो डेली आप चलो डिमोर का जल्दी से बताओ अपोजिट क्या होगा देखो अगर हम बात करें डिमोर वर्ड की तो डिमोर का मतलब क्या होता है गंभीर सीरियस डिमोर का मतलब क्या होता है गंभीर सीरियस अब आप जवाब दे सकते हो कि सीरियस का अपोजिट क्या हो जाएगा सीरियस का अपोजिट हमारा केयरलेस हो जाएगा क्या हो जाएगा केयरलेस लापरवाह नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था ये तो अगले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसमें आपको बताना है किस वर्ड का एनल्स इन द मिडिल ऑफ द स्पीच ही एनल्स द मीटिंग एनल्स इन द मिडिल ऑफ द स्पीच ही एनल्स द मीटिंग कॉल्स बुलाना इन खत्म करना वैलिडेट्स और रिस्टार्ट रिस्टार्ट का मतलब होता है फिर से स्टार्ट करना वैलिडेट्स का मतलब होता है मान्यता देना वैलिडेट का मतलब क्या होता है मान्यता देना तो अगर हम बात करें एनल्स इसका मीनिंग होता है रद्द करना रद्द करना अब आपको चाहिए इसका क्या अपोजिट तो कॉल्स नहीं होगा इंट्स नहीं होगा वैलिडेट्स रीस्टार्ट तो किसी बंद चीज को दोबारा स्टार्ट करना तो सुटेबल वर्ड कंफ्यूजन हो सकती थी रीस्टार्ट और वैलिडेट में लेकिन सही जवाब यहां होगा वैलिडेट्स सही जवाब क्या होगा वैलिडेट सही होगा ठीक है इंट्स नहीं इंट्स अपोजिट चाहिए भाई एंटोनिम चाहिए आपको यहां पर आपको क्या बताना है एंटोनिम बताना है उस पर भी तो ध्यान दो एंटोनिम बताना था नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताना है आपको ओवरवेल्म का ओवरवेल्म इसका एंटोनिम देना है आप लोग कंफ्यूजन हो कंफ्यूज हो जाते हो डायरेक्शन में एंटोनिम बताना है ठीक है एक्सेप्टेड ड्राइवन ड्रेंड या डिलस्ड हमने लिख दिया एंटोनी में अपोजिट एक ही बात होती है अंकुश छिल्लर जी एंटोनी में अपोजिट एक ही बात होती है एंटोनी में लिख दिया ठीक है ए ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है अविभूत परेशान हो जाए जो एकदम चौंक जाए डर जाए भौचक्का रह जाए जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टेड स्वीकारना ड्राइवन चली हुई चीज डिलीव और ड्रेंड आपके पास दो ऑप्शन है उन्हीं उन्हीं में कंफ्यूजन हो सकती है और देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं देखो नहीं बन रहा तो डेली क्लास लिया करो भाई बोलते बहुत हो महिपाल नेहरा जी हर क्लास में जहां भी आते हो ना चटा करते रहते हो ए नहीं होगा सी इज राइट ऑप्शन ड्रेन का मतलब क्या होता है जो इंसान हर चीज में सहज अच्छा व्यवहार करे सहज ड्रेन का मतलब नाली भी होता है नाली से मीनिंग नहीं था ठीक है क्योंकि ड्रेन जब नाली करोगे तो वो नाउन होता है क्या होता है नाउन उसका मीनिंग क्या होता है नाली ठीक है तो यहां पर ड्रेन आपका अपोजिट बर्ड हो जाएगा नेक्स्ट 
डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ना डायरेक्शन दिए गए फॉर द एक्सप्रेशन विच हैज बीन अंडरलाइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द रिस्पॉन्स ए बी सी विच मोस्ट नियरली एक्सप्रेस इज मीनिंग तो आपको फ्रेज बताना है क्या बताना है फ्रेज बताना है चलिए पहला क्वेश्चन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दो ही वॉज एरोगेंट आई कुड नॉट डिस्पेंस विद आपको मीनिंग किसका बताना है डिस्पेंस विद का कई बार आपने डिफेंस के क्वेश्चन में सॉल्व किए होंगे सी एच एस एल में भी ये पूछा गया है सी एच एस एल में भी ये पूछा गया है सी एच एस एल में भी ये डिस्पेंस विद कई बार पूछा गया है कंफ्यूजिंग पार्ट थे उनमें गलतियां हो जाती हैं अक्सर गलतियां होती हैं और डिस्पेंस विद का मतलब क्या होता है डिस्पेंस विद भी नहीं पता है ये कई सारे एग्जाम में आया डिस्पेंस विद का मतलब होता है टर्मिनेट करना टर्मिनेट कर देना बाहर कर देना ठीक है बाहर कर देना ओके तो अलाइन विद का मतलब होता है साथ देना साथ जोड़ना ओके क्लेम का मतलब आप लोग जानते ही हो दावा करना डिसरिगार्ड अलग हटना तो सही जवाब हो जाएगा टर्मिनेट इतने आसान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उनमें भी गलतियां कर लेते हो और नेक्स्ट नेक्स्ट इसका मीनिंग बताना है आपको और नेक्स्ट 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 मीनिंग बताइएगा इसका ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया एसएससी में बहुत आता है ये ये तो एसएससी स्पेशल है और 25 वैसे ही क्वेश्चन करा रहे हैं जो सबसे ज्यादा पूछे गए ऑर्नेस्ट नेस्ट का मतलब होता है अट्रवलसम सिचुएशन मतलब कष्टकारी सिचुएशन कष्टकारी मुसीबत जहां पर मुसीबत ही मुसीबत आपको नजर आए ठीक है टू ट्राई एट मोस्ट नहीं असर्टन नहीं मेक पीस भी नहीं मुसीबत वाली सिचुएशन नेक्स्ट क्वेश्चन इन द टीथ ऑफ अगला क्वेश्चन है इन द टीथ ऑफ इन द टीथ ऑफ ये भी एसएससी में कई बार पूछा गया है है तो डिफेंस का क्वेश्चन डिफेंस में भी आपको मिलेगा एसएससी में भी पूछा गया है इन द टीथ ऑफ और इसका मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज के बावजूद भी आप कोई काम करें फैशन में नहीं ब्रीफ में नहीं फेल टू कीप पोजीशन नहीं इन स्पाइट ऑफ समथिंग किसी चीज के बावजूद किसी काम के बावजूद भी आप ऐसा काम करें उसे हम कहते हैं इन स्पाइट ऑफ समथिंग इन द टीथ ऑफ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन फाइनली हम लोगों ने अपने एक घंटे से पहले 25 क्वेश्चन कर लिए ऑल ग्रीक टू मी ऑल ग्रीक टू मी All Greek to me. Question है आपका All Greek to me इसका meaning बताना है या तो out of danger या incomprehensible, very dear या consulting seriously. Third, नहीं 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 All Greek to me. अगर आपके सामने Greek भाषा बोलने लग जाए ना तो आपको समझ ही नहीं आएगी अगर आपके सामने हम दूसरी लैंग्वेज बोलने लग जाए ना तो आपको समझ ही नहीं आएगी मतलब ग्रीक के बारे में मेरे लिए सारी चीजें ग्रीक तो वो चीज आपको समझ नहीं आ रही ठीक है इनकॉम्प्रीहेंशियबल मतलब जो समझाने योग्य नहीं है जिसमें आप नहीं समझ सकते हो ठीक है तो फाइनली हम लोगों ने 25 फाइव क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए और अब वक्त है कि आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करें आपको तीन प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं स्टडी करने के लिए एक तो लाइव क्लास अपनी डेली हो रही है सी की लाइव क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 4:30 थर्टी पी एम कब मंडे टू फ्राइडे 4:30 थर्टी पी एम वाईफाई स्टडी स्टेट लेवल चैनल पर और उम्मीद करेंगे आज जितने भी नाम हमने याद किए हैं वो अपनी क्लास में मंडे से आए वाईफाई स्टडी स्टेट लेवल चैनल पर ठीक है उस पर आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर जाकर के अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर जाकर लर्निंग ऐप आप फ्री लेसन को देख सकते हो 
फ्री लेसन जो हम डेली आपको अपडेट करते हैं जहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री लेसन आपको मिलेंगे और इन दो प्लेटफॉर्म के अलावा और साथ ही साथ कभी जरूरत पड़ती है तो हम वाईफाई स्टडी के जो ऐप है उस पर पीडीएफ भी देते हैं अगर इसके अलावा भी टाइम याद रखना 4:30 थर्टी पी एम वाईफाई स्टडी स्टेट लेवल चैनल पर अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आपको डेली फ्री लेसन मिल जाएंगे जहां आप डेली 10 से 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इसके अलावा अगर आप लोगों में से देश सेवा करने का जज्बा है अगर आप चाहते हैं कि हाँ घर बैठे हम अपनी तैयारी को पूरा कर सके कंप्लीट कर सके डेली आपको पी चाहिए हो डेली आपको लाइव इंट्रक्शन चाहिए हो डाउट सेशन आपके क्लियर हो आपको तीन महीने का सिलेबस पहले ही पता हो कि इस डेट को हम ये पढ़ने वाले हैं तो आप हमारा प्लस कोर्स अभी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वो पंद्रह तारीख से स्टार्ट हो चुका है हम नहीं चाहते कि एक भी दिन आपका मिस हो अभी आप ज्वाइन कर सकते हो कॉल कर सकते हो सेवन जीरो टू डबल थ्री डबल थ्री सिक्स सेवन फाइव पर या फिर आपको जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हम खुद आपको जवाब दे देंगे आप अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर जाकर के जहां पर सी और एफ जो डिफेंस एग्जाम है उनको सिलेक्ट करके वहां से आप मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिसमें अगर आप ज्वाइन करते हो और अगर इस रेफरल कोड का यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 10 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा आप बाकी लोगों को भी ज्वाइन करा सकते हो जो कि डिफेंस में जाना चाहते हैं देश सेवा करना चाहते हो और अभिनंदन जैसा वीर पराक्रम दिखाना चाहते हैं तो ये क्लास आप सब लोगों के लिए थी थैंक यू सो मच आप लोग आए पढ़े देखा सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करना है लाइक करना है जिससे कि और भी स्टूडेंट अपने साथ जुड़ सके और और आगे भी क्लासेस अपनी चलती रहेंगी ठीक है थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर एंड जय हिंद